Magandang hapon na rito po ang update kay Tropical Depression Josie. Kanina pong alas 4 ay huling namataan ang sentro ni Josie sa layong 330 kilometers north-northeast ng Basco, Batanes. Bahagya pong humina si Josie, ang kanyang lakas ng hangin ngayon ay umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 65 kilometers per hour. Si Josie po ay tinatayang kikilos, pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Pinapalakas pa rin po ni Josie or hinihila nito itong ating uh, southwest monsoon or hanging habagat na siya nagadala ng uh, monsoon rains o yung halos tuloy-tuloy ng mga pagulan dito po sa Metro Manila sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, pati na rin po sa Mimaropa at sa Western Visayas. Samantalang ang Bicol Region naman at ang nalalabing bahagi ng Visayas nakakaranas pa rin po ng uh, Paminsan sa mga pagulan, dulot pa rin ng hanging habagat. Pero yung Mindanao po, makikita natin sa ating satellite imagery, halos wala pong kaulapan. Pero meron pa rin po yung localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Samantala, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 4 ng hapon, ito'y namataan sa layong 1,580 kilometers silangan niya ng Southern Luzon. In the next 24 to 48 hours, possibly itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility and within the same time frame po, possibly itong maging isang bagyo. Pagpasok po ng Philippine Area of Responsibility, itong LPA po ay tatawaging Bagyong Carding. Samantala, ito po ang ating uh, forecast track para kay uh, Tropical Depression Josie. Kung hindi po magbabago ang kanyang bilis na tinatahak, ito ay posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan po ngayong gabi o bukas ng umaga. At dahil po sa recent development na ito, nakababa na po lahat ng Tropical Cyclone Warning Signals sa buong bansa. So wala na pong nakataas na Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dyan sa Babuyan at sa Batanes. Samantala, uh, dahil pa rin sa malakas na paghila ni Uh, Josie sa ating uh, hanging habagat, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin po ng Batanes at Babuyan Group of Islands. Hindi pa rin po pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na mga sasakyang pandagat sapagkat ang karagatan po dito sa Luzon Street ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ano po bang inaasahang panahon tulad ng nabanggit kanina dahil pinapalakas pa rin ni Josie itong ating hanging habagat, makakaranas pa rin po ng kalat-kalat hanggang sa malawakang monsoon rains ang Metro Manila Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Cagayan Valley po ito. At mapanganib pa rin nga po ang pagpapalaot sa northern seaboard ng northern Luzon at makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Josie sa pagitan ngayong gabi o bukas po ng umaga. Samantala, ang ating NCRPRST ay naglabas po ng heavy rainfall advisory kaninang alas 4 ng hapon. Nakataas pa rin po ang red rainfall warning o ninaasahan po na in the next 3 hours from 4 to 7 p.m. magkakaroon pa rin po ng torrential rains ang Bataan, Cavite at Batangas. Ibig sabihin po nakakabahala pa rin ang mga pagbaha sa mga nabanggit na lugar kaya pinag-iingat pa rin po ang ating mga kababayan. Nakataas naman ang orange rainfall advisory o magkakaroon po ng matinding pagulan dito sa Metro Manila, Zambales at Laguna. from 4 to 7 p.m. At posible nga rin po ang mga pagbaha. Samantala, ang Yellow Rainfall Advisory ay nakataas naman sa lalawigan ng Rizal. Ang next update po sa ating heavy rainfall warning ay ilalabas ng alas 7 ng gabi. Tingnan naman natin ang naging rainfall uh, the past 24 hours. That's from 8 a.m. kahapon po hanggang 8 a.m. kaninang umaga. Ito po ang sampung uh, pag-asa station sa nakapagtala ng pinakamatinding mga pag-ulan mula 8 a.m. kahapon hanggang 8 a.m. kaninang umaga. Ang una po ay ang bag Bagyo City na nakapagtala ng 137.8 mm na pag-ulan at uh, sumunod po ang Olongapo City, 110.4 mm at ang pinakamatinding pag-ulan ay kanina po alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Uh, torrential po yung kanyang level 67.7 mm 66.7 mm in 3 hours. Sumunod po ang Dagupan City 107.2 mm, ang Coron Palawan 90.2 mm, sa Jose Occidental Mindoro 85.6 mm, Iba Zambales 82 mm. Dito po sa Science Gardens sa Quezon City, 65mm. Diyan naman sa Tanay Rizal, 64mm. Sa Basco Batanes, 62.8mm. At sa Sangli Point, sa Cavite, 59.2mm. Mapapansin po natin, halos uh, yung mga nakatanggap po ng uh, may kalakasan ng mga pagulan ay nandito po sa western section ng Luzon. 
Atin po ang update ay kay Tropical uh, Depression Josie. Ang next severe weather bulletin po ay lalabas ng alas 8 ng gabi. I-follow kami sa aming official Twitter at Facebook accounts, DUST underscore Pag-asa. Mag-subscribe po sa aming official YouTube channel, DUST-Pag-asa Weather Report. Pumunta sa aming bagong website, bagong.pagasa.dust.gov.ph At pwede pa rin po kayong bumisita sa aming lumang website, www.pagasa.dust.gov.ph Mula po sa Pag-asa Forecasting Center, ako si Ariel Rojas. Magandang hapon po at mag-ingat tayong lahat.